Sí, no, yo presento, aparece, no sé dónde, creo que hay una escaleta, pero presento yo y, y, y luego después ya... les damos paso a, y luego, <coughs> a los cuatro. Muy bien. <coughs> Buenos días a todos y bienvenidos a la Real Academia de Ingeniería, que es eh, un marco, yo creo, incomparable, siempre se dice eso, para presentar cualquier tipo de informe o estudio en el que de una forma u otra hayan colaborado ingenieros. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia eh, su generosidad al volvernos a, a permitir utilizar su sede en este magnífico palacio y, sobre todo, mi agradecimiento principal es para los autores del libro y de todos ellos, y en particular de su coordinador, Eladio, que ha hecho un trabajo extraordinario mucho antes de, de que el libro viera ya sus primeras, sus primeras líneas impresas. Eladio ya llevaba trabajando en la coordinación y en la, en el, digamos, en, en, en la identificación de los temas, de los aspectos y sobre todo del alcance que este libro, libro podría tener. ¿no? En primer lugar, porque este año también se cumple un aniversario, que son los 60 años de televisión española, la televisión pública, la de todos los españoles, en la que muchos de nosotros nos hemos realmente criado, ¿no? y que, por supuesto, eh, respetando y, y apreciando el trabajo de las televisiones privadas y de las televisiones de corte autonómico, pero es la gran televisión española ¿no? y es un poco la, el, el hilo conductor de esta tecnología en nuestro, en nuestro país. Nuestra profesión está en evolución permanente. Una de nuestras obligaciones es tratar de dar respuesta a nivel tecnológico a las exigencias sociales que cada vez son eh, pues más ambiciosas. ¿no? Esto nos hace muchas veces reflexionar si las fronteras que aparentemente estaban bien, de, bien definidas de nuestra profesión, no deben ser reexaminadas. Y desde el colegio permanentemente estamos explorando lo que llamamos las fronteras de nuestra profesión. Unas veces hablamos de la defensa, de la ciberseguridad, de los derechos digitales. Al final es un poco también analizar el impacto social de nuestra tecnología y nuestra profesión. Creemos que es nuestra obligación como colegio eh, mantener permanentemente abierto este foco de examen, este laboratorio, y un poco por esto, por tratar de buscar un poco la dimensión exacta de, 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 del impacto de nuestras tecnologías, por lo que tenemos que explorar también aquellas que no son más próximas. Eh, no cabe duda que cuando hablamos de televisión estamos hablando del medio de comunicación de masas más importante hasta hace bien poco. Incluso probablemente ahora. ¿no? Un medio que aporta por su gran valor social eh, la satisfacción de muchas necesidades que han llegado a ser básicas. Información, entretenimiento, formación y que alcanza a la mayoría de los ciudadanos prácticamente ya de todos los países. ¿no? Otro de los valores innegables de esta televisión nuestra es que permite a cualquier español, sea un español de Melilla o de Granollers o de, o de Oleiros o de cualquier otro pueblo o ciudad de la geografía española, acceder a un paquete de contenidos eh, de alcance nacional común. Y en un momento en el que muchas veces, de manera artificial, pensamos algunos, se ponen en cuestión determinados valores, pues esto no deja de tener un importante valor de integración y de vertebración. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, ya sabéis que es una entidad de derecho público, pretendemos ser, y además en nuestros estatutos, así se, se nos impone, tenemos que ser neutrales e independientes. Queremos reflexionar y, sobre todo, contribuir a que otros reflexionen en este libro sobre los efectos sociales de la televisión, entendiendo esta como una tecnología de acceso primordial, profundizando en sus características también más sociales, más humanísticas, más culturales y su influencia en la sociedad desde un enfoque más académico. Esta publicación que tengo el honor de introducir ha sido elaborado principalmente por un grupo de trabajo de expertos, integrado por expertos, espectro, perdón, expertos del sector audiovisual, de la industria de contenidos, del entorno académico, también por supuesto del, de la parte de la industria, que de modo desinteresado 
ha venido trabajando para hacer una aportación personal, seria y rigurosa, que permita poner en valor el modelo de televisión abierto, distribuido por la TDT, eh, como un modelo de distribución de contenidos, como digo, a los ciudadanos, que es eficiente, que permite además una evolución tecnológica y que va a permitir poner en valor muchos servicios y muchas prestaciones. Sin entrar en el contenido del libro, que lo van a hacer después los autores que hoy nos acompañan, sí quiero apuntar los aspectos relacionados con la utilización del espectro radioeléctrico establecido por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ya sabéis que el colegio es miembro académico de esta institución, eh, contribuimos y participamos en sus conferencias mundiales, muchos de los que estáis aquí también lo habéis hecho de manera personal o también participando a través de las entidades de las que formáis partes. Hemos también venido contribuyendo a la parte de, de la valoración y de y de la creación de este, de este nuevo escenario que se ha venido a llamar el dividendo digital, que no viene a ser otra cosa que poner en valor lo que de una forma u otra ya estaba ahí, ¿no? que es el espectro radioeléctrico. ¿no? Y es oportuno comentar el análisis que se realiza en este, en este documento sobre los nuevos modelos de televisión y el valor social añadido que se puede prestar, siempre tratando de buscar una mayor pluralidad de medios y de contenidos. Bueno, quiero concluir, eh, sobre todo, citando a los autores de este libro. Creemos que la televisión digital terrestre, la de TDT, tiene una audiencia fiel. Creo que el colegio también ha hecho aportaciones significativas para que la TDT llegue a todos los rincones de este país, a través de la ICT y a través de los estudios que hemos venido realizando. Creo que eh, esta TDT convive de una manera complementaria con otras plataformas que no tienen por qué ser... Eh, incompatibles u ortogonales con esta que, que venimos aquí a defender. ¿no? Y sobre todo, eh, mi, mi intervención quiere ser una felicitación y un agradecimiento a cada uno de sus autores. José María Álvarez Monzoncillo, Enrique Bustamante Ramírez, Miguel Ángel Casado del Río, Francisco Campos, que hoy nos acompaña, José Luis Fernández Carneiro, que me parece que no ha podido venir, María Trinidad García Leiva, Josep Ángel Guimera Ors, Javier López Villanueva, Andrés Mazaira, que también nos acompaña, Andrés Mazaira Castro, Mercedes Medina Laverón, Juan Carlos Miguel de Bustos, que también tomará la palabra, Jaume Puyó Luguet, que también está con nosotros, José Ventosa Freisedes, que también está con nosotros, Ramón Zayo, El Guezábal y, por supuesto, a su coordinador, Eladio Gutiérrez, que, aunque no eres miembro de número del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, espero que próximamente podamos agradecerte personalmente el esfuerzo y la dedicación que estás prestando al sector y muy concretamente a través de nuestro colegio. Muchas gracias, Eladio, y a todos los, los, los eh, contribuyentes del libro y sobre todo a los que nos acompañáis hoy. Y eh, quisiera de alguna manera también animar a que esta publicación, que va a quedar ahí, que sé que va a ser recogida, de hecho ya lo ha sido por algunas otras publicaciones y que próximamente lo será, ya nos, ha, nos lo han comentado, eh, animaros a que lo difundáis, que lo critiquéis, que lo comentéis, que lo discutéis, discutáis en foros abiertamente, porque esto no deja de ser un documento abierto para ser enriquecido en futuras entregas por otros documentos. Pues gracias a todos vosotros por acompañarnos en el día de hoy. Voy a ceder la palabra a Eladio Gutiérrez, el coordinador del libro, para que lo presente. Gracias, Eladio. Muchas gracias, eh, Eugenio. De verdad, me abrumas con tu cariño que expresas en múltiples ocasiones. Queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Quiero, en primer lugar, agradecer al colegio eh, por una apuesta que a mi juicio era muy arriesgada, que era encargarme a mí, nada experto en estas lides, para coordinar un texto cuyas eh, líneas eh, iniciales habían desarrollado el colegio, Josep Ventosa y José Luis Fernández Carnero. Eh, me encargaron de algo que, como digo, nunca había hecho y confío y espero que el resultado, que no se debe a mí, se debe a los autores, eh, sea eh, un éxito para todos los que lo van a leer. 
eh, si esto es un éxito, se debe, evidentemente, como digo, a la complicidad de un grupo heterogéneo en sus orígenes geográficos. Hay profesores de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de, de Madrid, de, de toda la geografía nacional, con posiciones académicas diferentes, pero fundamentalmente generoso, puesto que la dedicación que le han hecho a, al texto es absolutamente altruista. Ello ha compuesto un libro que confío que sea, como digo, de interés para todos los que se sumerjan en su lectura. No es la primera vez que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones eh, se acerca al tema de la televisión. Lo hizo en 2006 con un monumental texto que muchos conoceríais, editado con motivo del 50 aniversario del inicio de las emisiones de Televisión Española. Ese libro fundamentalmente estaba escrito por ingenieros de telecomunicaciones que daban, dábamos una visión histórica del desarrollo de la tecnología. Ahora, como decía Eugenio, este texto pretende aportar una visión más amplia sobre la televisión que, en opinión de múltiples autores, se ha convertido en el medio de comunicación fundamental para una inmensa mayoría de los ciudadanos, no solo de nuestro país. Otros países altamente desarrollados, como el Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, las tasas de visionado de los contenidos televisivos alcanzan o superan las tres horas por día, lo que nos debe hacer reflexionar sobre un desarrollo tecnológico que está presente en nuestras sociedades de modo creciente frente a protestas catastrofistas que le han dado por muerta a la televisión en múltiples ocasiones. La televisión como medio de comunicación de masas ha sido estudiada por muchos autores, buena parte de los cuales han ignorado que se ha convertido en una necesidad básica de información, formación y entretenimiento que alcanza de modo casi universal a todos los ciudadanos. Frente a posiciones descalificatorias, otras voces han reivindicado su valor como medio de socialización y capacidad para la creación de valores cívicos. Es pues muy destacable y quiero ponerlo en valor que una entidad de derecho público como es el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones reflexione sobre los efectos sociales de una tecnología que hasta este texto había sido abordada en el colegio con diversas publicaciones técnicas sin duda muy importantes, pero sin profundizar en sus características más humanísticas y su influencia en la sociedad del conocimiento. La situación actual de España, en España de la TDT, de acuerdo con el Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y del Audiovisual de 2006, que corresponde a los datos de 2015 de la CNMC, nos ofrecía los siguientes datos relevantes. La audiencia media de la televisión alcanzó 234 minutos por día, igual que en 2010, y muy por encima de los 218 minutos que hubo en 2004, justo antes del relanzamiento de la TDT. La TDT es la plataforma más vista, era con aquellos datos, por el 80,6% de la cuota de pantalla, seguido a gran distancia por el cable con el 10,1% y el 5,4% por la IPTV. La facturación publicitaria de la televisión abierta, luego de la crisis profunda que le hizo rebajar a casi el 50% de sus cifras de 2007, cuando alcanzó entonces un importe de 3.300 millones de euros, supuso más de 1.800 millones con un incremento de, respecto al año anterior del 5,7%. Ayer la CNMC comunicó los datos del tercer trimestre del año 2016, una reivindicación de prácticamente todos los autores del texto es eh, lamentarse de no disponer de datos más eh, elaborados y más cercanos en el tiempo. Probablemente eso es eh, también el deseo de la CNMC y probablemente por sus eh, limitaciones presupuestarias eh, y, y de orden personal hace que eh, los datos a los que me voy a referir ahora eh, del tercer trimestre del año 2016, nos hubiera gustado contar con ellos eh, más, eh, más pronto. En este, eh, en este momento, eh, el crecimiento de la, lo destacable del informe de ayer de la CNMC es el crecimiento notable, importante, de la televisión de pago, que alcanza un 18% de cuota de pantalla, 
pero frente a eso se mantiene de forma sólida, es importantísima, eh, con un 78,6% la audiencia de la TDT en abierto. Así que la muerte de la TDT no parece que se corresponda con esos datos. Eh, eh, lo significativo de los datos de ayer, como digo, es el crecimiento de las eh, ofertas eh, empaquetadas que se ofrecen eh, por los tres operadores eh, de telecomunicaciones que conviven perfectamente con otras modalidades, como digo, la TDT. Y un dato a destacar es el desplome de los servicios de satélite que baja a, por debajo del 3%. Tenemos un escenario de eh, 6 millones de abonados, eh, como digo, de abonados de televisión de pago, fundamentalmente gracias a las of ofertas empaquetadas que, que tenemos. Pero mm, quiero volver al texto cuyo fin último era abordar desde un enfoque académico la situación actual de la televisión digital terrestre para analizar su papel básico en el modelo de televisión universal, libre y gratuita y su papel como elemento clave de vertebración y cohesión social y generador de crecimiento, innovación y empleo. Si se concluye, como así parece, que la televisión digital terrestre es a día de hoy fundamental para nuestro país, parece claro que no se deben ignorar las demandas que se formulan reclamando la seguridad jurídica sobre su futuro, al menos hasta el año 2030, para permitir seguir evolucionando técnicamente la plataforma audiovisual más reclamada por la sociedad. Y podemos felicitarnos porque ello se cumple tras la aprobación el pasado día 25 de la decisión del Parlamento y del Consejo sobre el uso de la banda de frecuencias de 470 a 790 para la Unión, que será firmado el próximo mes y en el que podemos destacar que se ha alcanzado una situación equilibrada entre la demanda de dedicar la banda de 700 MHz para prestar servicios de comunicaciones electrónicas con el respeto, al menos hasta el 2030, de la banda por debajo de 700 para los servicios de TDT. Solo cabe reivindicar aquí y ahora que, como expresa la decisión del Parlamento y la Unión, la hoja de ruta nacional que deberá presentar España antes del 30 de junio del 2018 sea elaborada después de consultar todas las partes interesadas, entre las que sin duda está el COIT y la academia en su amplio eh, concepto. ¿Qué ofrece a los ciudadanos la TDT en sus diferentes modalidades? Canales públicos y privados, nacionales, operadores regionales públicos y privados, televisiones locales. ¿Cómo se encuentra la regulación europea bajo la cual debemos adecuar nuestras normas? ¿Hacia dónde evolucionarán las nuevas modalidades de consumo de contenidos audiovisuales? ¿Cómo está cambiando en esta materia y qué previsiones podemos observar respecto al espectro dedicado a la TDT? Por último, pero no por ello menos importante, nos planteamos en el libro qué valor social aporta la TDT en nuestro país. Este esquema, que pudiera resultar extraño para algunos lectores, es responsabilidad mía, que luego de diversas reflexiones compartidas fundamentalmente con José Luis Fernández Carnero y José Ventosa, opté por el mismo, por este esquema, con la pretensión de conseguir una aproximación completa a un escenario complejo. Para ello hemos contado con un potente grupo de autores que de modo absolutamente desinteresado han contribuido con sus respectivos capítulos a este libro. Desde el respeto absoluto a la libertad de cátedra, expuesto por mi parte como único y básico eh, elemento de cohesión al comienzo de las reuniones de coordinación, este conjunto de autores, heterogéneo en sus orígenes, como decía, y plural en sus posiciones académicas e intelectuales, ha abordado la tarea de describir sus particulares visiones desde una realidad poliédrica como es la TDT. Esta es la riqueza de las opiniones y una fortaleza, en mi opinión, fundamental de este texto. Y anticipo a modo de conclusión la idea nuclear, nuclear que se deriva de los argumentos de todos los autores. La televisión digital terrestre no puede ni debe desaparecer si la sociedad la sigue demandando como hasta ahora, y no cabe forzar una regulación que provoque su marginación al impedir la evolución tecnológica acorde con la realidad de los sistemas de producción de contenidos audiovisuales. Quiero ahora disculpar por la premura en la cita para esta presentación a algunos autores que lamentablemente no pueden estar aquí, como son Enrique Bustamante y Trinidad García Leiva, eh, Mercedes Medina, profesora de la Universidad de Navarra, eh, 
Josep Ángel Gimerá de la Autónoma de Barcelona y eh, Javier Álvarez Monzoncillo, José María Álvarez Monzoncillo, que tampoco puede estar aquí. Tenemos cuatro autores de los ocho capítulos del libro que eh, van a compartir seguidamente sus eh, criterios, sus eh, ideas respecto al texto. Eh, y finalmente me toca la, la, el tiempo de los eh, agradecimientos y gratitudes. He de reiterar mi gratitud al decano Eugenio Fontán. No quiero olvidar de ninguna forma a Adrián Nogales y a Adrián Areolo, con los cuales he trabajado directamente en las duras tareas de edición del libro y coordinación. Reitero mi gratitud a José Luis Fernández Carnero y José Ventosa, autores de la primigenia idea de este libro. Y en segundo lugar, reitero una vez más la generosidad de todos los autores al exponer sus profundos conocimientos que se reflejan en sus brillantes aportaciones. Sin todos ellos no hubiera sido posible que este texto fuera la realidad gozosa que ahora os presentamos. Muchas gracias por vuestra presencia. Un par de minutos, hacemos la foto de familia y retornamos con la mesa. Gracias. Sí, el ceden ahora. Sí, pero yo creo que para cada uno hay uno. Yo después igual pido alguno más porque estas cosas o no, o, o no lo mandan, claro. Siempre... Pues eh, sin, sin más eh, preámbulo, disculpas por el tiempo eh, que hemos eh, hurtado la presencia y continuamos con el acto.
eh, vamos a eh, dar la palabra a Juan Carlos Miguel, profesor de la Universidad del País Vasco, y nos va a hacer un resumen de su eh, aportación en el capítulo correspondiente. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Eh, yo creo que nos tenemos que agradecer los autores eh, eh, una cosa muy interesante y es que ha sido eh, un espacio y un tiempo eh, largo y suficiente para haber hecho reflexiones desde distintos puntos de vista. Me refiero a que en este momento en el que hay como un optimismo tecnológico en el que el autor se le concede una autonomía a la tecnología que realmente no tiene, eh, ha sido un momento de cruzar eh, los aspectos tecnológicos con no los aspectos sociales, con los aspectos económicos, eh, eh, sobre un tema que es el de la televisión eh, tan, tan interesante. Eh, voy, voy a ser bastante breve eh, porque... El texto yo creo que es suficientemente breve e interesante para, para eh, echarle una ojeada. Voy a insistir en, en, en tres cosas. Uno, que es una idea que para mí es fundamental y es que España tiene el sistema de televisión autonómica regional más importante de Europa. Después eh, voy a comentar eh, que es, esa televisión tan interesante y tan rica se da en un contexto realmente complejo eh, en el que hay miles de elementos y cada uno de ellos contribuye a que haya una incertidumbre tremenda. Es por eso que se pueda y se critique tanto a las televisiones autonómicas eh, y en parte eh, esa crítica se debe al contexto. Y después voy a hacer eh, el ensayo de ver qué es lo que nos perdemos si nos perderíamos si desaparecieran, si no tuviéramos las televisiones autonómicas. Me parece que ese ejercicio es el ejercicio más interesante. Eso hicieron en la BBC eh, en, hace un par de años en el que todo el mundo empezaba a hablar mal de la BBC, que si los jóvenes no la consumen, etc. E hicieron ese ejercicio de... Eh, a una, a una serie de familias les dijeron, bueno, ustedes no van a ver durante una semana la televisión pública, nada relacionado con la BBC, ni, ni, ni siquiera la, la, la televisión a la carta, etc. Y entonces, en ese experimento se vio que todo el mundo, eh, bueno, no todo el mundo, pero mayoritariamente veían y, y reconocían que la televisión que, que habían dejado de ver la valoraban mucho más que antes incluso. ¿no? Entonces, es por eso porque yo desde ese momento propuse que muchas veces pensar en lo que falta ¿no? eh, puede, puede hacernos eh, madurar y, y, y pensar sobre, sobre las cosas. Bueno, la, la primera idea es esa. ¿eh? Es, me parece que es, que es muy importante y no, no me voy a parar, pero... Eh, demasiado, tiene el sistema más importante de televisiones autonómicas regionales, todo el mundo piensa que es eh, Alemania, todo el mundo piensa que es Bélgica, todo el mundo piensa que es Holanda, que indudablemente está en los primeros puestos, pero es, es España el que eh, tiene más canales de, de regionales, bueno, aquí se llaman autonómicos. Eh, según los datos del Observatorio Europeo de Audiovisual, hay 111 canales regionales en Europa y en España hay 34. Eh, hay alguien que piensa que son demasiados, ¿no? Eh, porque, pero eh, me parece que es una de, la, una de las cosas que hay que apreciar. Lo tenemos y, por supuesto, que hay que transformarlo. Eh, hay muchas cosas que cambiar y que mejorar, pero precisamente porque eh, es interesante, merece, merece la pena eh, pensar en los cambios. Sobre el contexto... Voy a enumerar algunos, algunos de los elementos. Eh, podría colocar 117 elementos fundamentales. Tal vez el primero, que no lo he colocado ahí porque está detrás de todo, es la crisis. La crisis es el factor que, que ha incidido más en las televisiones autonómicas porque ha reducido tremendamente los, eh, los presupuestos, ha hecho que sí que mejore mucho la gestión, eh, el apretarse el cinturón ha podido ser interesante, yo creo que ya lo tiene demasiado prieto, pero ese contexto de crisis 
eh, crisis no solamente económica, ¿no? alguien podría hablar de crisis de legitimidad, yo no creo que cuando hay una crisis económica solamente sea económica, eh, creo que existen equivalentes de crisis. Eh, si hay crisis en un aspecto, hay que ir pensando que tendrá su equivalente absolutamente en todo. ¿no? Entonces, eh, el contexto es un contexto en el que hay cada vez más televisiones eh, las cifras del de, de Observatorio Europeo nos hablan de que hay 800, en España 846 canales de televisión, más 115 que se pueden ver y que tienen la sede, la sede eh, fuera. Ya me parece que son muchísimos, ¿no? Ya eh, tener mil canales, eh, luego ve, verán para qué aparece este número en, en la reflexión final que, que haga, pero hay muchos canales y uno de ellos son las televisiones autonómicas que tienen que competir. Eh, terrestres son muy pocos, ¿no? 84 canales, pero eh, como ha dicho Eladio y como en un momento recordaré, eh, son los más vistos. ¿no? La mitad son públicos, es muy interesante esa coexistencia de lo público y lo privado, que es dentro del contexto, es un factor que no, no he colocado, pero para no colocar los 117 factores. Y después eh, yo señalaría... Como cosa importante, el que hablamos de televisión, pero cada vez hay que pensar más en que eh, la televisión forma parte de algo que se pueda denominar economía, eh, perdón, ecosistema de la atención. No importa el nombre, no importa el nombre que se dé al perro, el perro sigue siendo interesante, cada día le puedes cambiar de nombre, ¿no? pero sigue siendo el mismo perro, no me importa si hablamos de, de televisiones, eh, eh, y decimos, no, 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 no digas televisiones, sino ecosistemas, no hables de ecosistemas, sino ecosistemas de la atención, es para, para dar cuenta de que coexisten la televisión en directo, en diferido, las redes sociales, YouTube.